डियर स्टूडेंट्स द टॉपिक फॉर टूडे सेशन इज रिमेम्बरिंग यानी कि याद करना अक्सर गुफ्तु के दौरान आप अपने दोस्तों से ये पूछते हैं कि आपको फला वाक याद है या आपको फला शख्स याद है या आपसे भी अक्सर लोग पूछते हैं आपके जो करीबी जाने वाले या दोस्त गुफ्तु के दौरान कि आपको आया वो चीज याद है या कोई वाक या किसी शख्स के मुतल तो इसके लिए डिफरेंट फ्रेजेस यूज किए जाते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि आया आपको ये चीज याद है या आपको ये चीज याद नहीं है सो लेट सी वट आर द फ्रेजेज यूज इन दिस सिचुएशन आस्किंग अदर्स यानी कि दूसरों से पूछना कि उन्हें कुछ याद है या नहीं द फर्स्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट इज डू यू रिमेंबर दैट डू यू रिमेंबर दैट ये एक सिंपल सा फ्रेज है जिसका मतलब है कि क्या आपको याद है क्या आपको याद है कि आगे जो भी आप वाक्य बयान करना चाहें डू यू रिमेंबर दैट क्या आपको याद है सेकेंड आई होप यू रिमेंबर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कोई वाक्य या वो किसी शख्स के मुतालिक आप बात करना चाहें या जो भी आप कहना चाहें आई होप यू रिमेंबर मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा आई वंडर इफ यू रिमेंबर आई वंडर इफ यू रिमेंबर मैं उम्मीद करता हूं वैसे आई वंडर यहां पर है मुझे हैरत होगी ये कि आपको फला चीज याद है लेकिन यहां पर हम उसे उस माने में यूज करेंगे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज याद होगी I wonder if you remember. Is your memory good to remember? जब आप अपने किसी करीबी दोस्त से जिससे आपकी फ्रेंकनेस हो उससे जब आप कोई बात करें तो यू कैन से इज योर मेमरी गुड टू रिमेंबर मेमरी यादाश्त आप उसे पूछते हैं कि क्या आपकी यादाश्त इतनी अच्छी है कि आपको फला चीज याद हो कोई वाक्य या किसी शख्स के मुतालिक इज योर मेमरी गुड टू रिमेंबर जो भी आप कहना चाहें क्या आपकी यादाश्त इतनी अच्छी है कि आपको ये चीज याद हो देन इज यू रिमेंबर ये एक क्वेश्चन है आप ये नहीं कहते डू यू रिमेंबर आप कोई बात करके करने के बाद आप कहते हैं यू रिमेंबर क्या आपको याद है ये एक इनफॉर्मल सा तरीका है किसी से पूछने के लिए कि आया उनको कोई चीज याद है या नहीं यू रिमेंबर ये एक सवालिया अंदाज में आप इसको पूछेंगे वो बात करने के बाद स्टूडेंट्स ये तो वो चंद फेजेस थे जिसमें यू एस्क अदर्स के उनको आया कि वो चीज याद है या नहीं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन इन विच यू से यू रिमेंबर जब आप किसी को बताते हैं कि हाँ वाकई ये चीज मुझे याद है सेंग यू रिमेंबर द फर्स्ट फ्रेज इज ऑफकोर्स आई रिमेंबर ऑफकोर्स यकीन आई रिमेंबर मुझे याद है ऑफकोर्स आई रिमेंबर यकीन मुझे याद है आगे आप या आप यहां पर ही अपना जुमला खत्म कर दें या आप उस जुमले को रिपीट करें जिसके मुतालिक आपसे किसी ने पूछा है ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यकीन मुझे याद है या दूसरा एक इनडायरेक्ट तरीका आई कैंट फॉर गेट इट मैं इसको भूल नहीं सकता आई कैंट फॉर गेट इट मैं इसको नहीं भूल सकता आई कैंट फॉर गेट इट या इज इट फॉर गेटेबल क्या यह भूलने वाली बात है फोगेटेबल भूलने वाली इज इट फोगेटेबल यानी कि किसी ने कोई वाक्य बताया तो वो इतना अच्छा था यानी कि वो इतना अहम था आपकी लाइफ में भी या आपके लिए भी कि आपने उसे सवाल कर दिया उसने आपसे पूछा कि डू यू रिमेंबर आपके इज इट फोगेटेबल कि क्या ये भूलने वाली बात है या ये कोई भूलने वाला वाक्य था या सिंपल आप ऐसे कह दें यस आई शोर डी रिमेंबर जी हाँ मुझे यकीन याद है यस आई शोर डी रिमेंबर Yes, आपने असबाद में जवाब दिया आई शोली रिमेंबर आपने उसे बताया कि मुझे ये वाकई याद है मुझे ये यकीन याद है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अब ये एक इनडायरेक्ट तरीका है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अगर मैं गलती पर नहीं तो फिर आप वो जो उसने वाक्य आपको बताया है आप उसको याद करके उसके बारे में कोई कंफर्मेशन हासिल करते हैं कि ये ऐसे ही हुआ था या नहीं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अगर मैं गलती पर नहीं फिर लेकिन ये जो फ्रेज है ये सिर्फ उसी सूरत में यूज होगा जब आप इसके बाद उस वाक्य की कंफर्मेशन के बाद कहेंगे ओह यस आई रिमेंबर अब मुझे याद आ गया पहले आप कहते हैं कि अगर मैं गलती पर नहीं तो ये बात ऐसे ही हुई थी जब उसने कंफर्म कर दिया जी ऐसे ही हुई थी तो तब आप कहते हैं ओ नाउ आई रिमेंबर इट अब मुझे अच्छी तरह याद आ गया लास्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट यस माई मेमरी इज शार्प इनफ टू मेरी जो याददाश्त है शार्प इनफ बहुत तेज है 
या मेरी यादाश्त इतनी तेज है कि मैं इस बात को याद रख सकू यस माई मेमरी इज शार्प इनफ इन दर्ड सिचुएशन यू से यू डोंट रिमेंबर जब आपसे कोई पूछता है कि क्या आपको फलां चीज याद है तो आप कहते हैं नहीं ये चीज मुझे याद नहीं सो यू यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस फर्स्ट इज इट हैज स्लिप फ्रॉम माई माइंड इट हैज स्लिप फ्रॉम माई माइंड ये मेरी मेरे जहन से उतर गया था ये मेरे जहन से उतर गया था स्लिप उतर जाना स्लिप हो जाना जहन पर से इट हैज स्लिप फ्रॉम माई माइंड ये मेरे जहन पर से उतर गया था या इट जस्ट स्लिप माई माइंड इट जस्ट स्लिप माई माइंड ये बस वैसे ही मेरे जहन से उतर गया था या आप सिंपली ऐसे कह दें आई डोंट रिमेंबर या नो आई डोंट रिमेंबर नहीं मुझे याद नहीं है देन द फ्रेज इज आई हैव कंप्लीटली फोकॉटन आई हैव कंप्लीटली फोकॉटन फोगेट भूलने को कहते हैं फोगॉटन मैं ये से भूल चुका हूं मैं इसे मुकम्मल तौर के ऊपर बुला चुका हूं नहीं ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं ये एक इनडायरेक्ट तरीका है अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपको ये चीज याद है यू से नो या आप नो को ना भी ऐड करें तो तब भी आई हैव कंप्लीटली फोगॉट मैं इसे मुकम्मल तौर पर भूल चुका हूं या थोड़ा सा आप स्टाइलिश फ्रेज अगर आप यूज करना चाहें आई डाउट माई मेमरी आई डाउट माई मेमरी यानी कि मुझे अपनी यादाश्त पर शक है ये उन चीजों के जवाब है जब आपसे कोई पूछता है कि आपको कोई चीज याद है या नहीं आप कहें आई डाउट माई मेमरी मुझे अपनी यादाश्त पर शक है या एस्केप फ्रॉम माई माइंड एस्केप गुम हो जाना स्लिप हो जाना जैसे हमने पहले दो फ्रेजेस देखे थे इट जस्ट स्लिप माई माइंड इट हैज स्लिप फ्रॉम माई माइंड या आप कह दें एस्केप फ्रॉम माई माइंड इट हैज लगाने की जरूरत नहीं है इसके साथ क्योंकि ये पूरा खुद भी ये जो अपनी मानी जो है ये फ्रेज अदा करता है जब आपसे कोई वाक्य के मुतालिक बयान करके पूछता है कि डू यू रिमेंबर दैट यू कैन ओ इट एस्केप फ्रॉम माई माइंड या आप सिंपल कह दें एस्केप फ्रॉम माई माइंड यानी कि मेरे जहन से ये चीज उतर गई है सो दीज आर द फ्रेजेस विच यू यूज टू टेल पीपल दैट यू डोंट रिमेंबर द थिंग्स यानी कि आपको जो भी वाक्य या कोई किस्सा जिसके मुतालिक बात हो रही है उसके मुतालिक आपको याद नहीं नाउ लेट्स लिसन टू सम डायलॉग्स रिगार्डिंग रिमेंबरिंग वन आई होप यू रिमेंबर दैट टुमारो इज माई बर्थडे ओ आई कैंट फू गेट सच अ ब्यूटिफुल इवेंट डू यू रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू दे इज अ क्लास टेस्ट टुमारो आई हैव कंप्लीटली फॉर गॉटन कैन आई गेट सम मोर टाइम प्लीज थ्री Is your memory good to remember where we met before? If I'm not mistaken, we met at Rashid's marriage ceremony. Mm-hmm.